えー、どうも皆さんこんばんはベルですガチャ回してますか本当ですか本当に回してますか回してるんですかはいということでねまあ本日も、まあ、フェイトグランドオーダーの、まあ、ガチャ動画やってこうと思うんですけどいやーよもやよもやよもやよもやだようーんまあちょっとねここ最近なんですけど私ねちょっと別のねまあ、とある、ソシャゲ、原神というね、ゲームの方に、まあ、かなり、まあ、うつつを抜かしておりまして、まあ、そっちにだいぶこう、ハマってたんですよね。まあ、FGO もね、まあ、一応ちょっと、ちゃんと日々ログインしてやってはいたんですけど、まあ、どっちかというと、最近ね、ちょっと虚無期間だったじゃないですか。で、まあ、本日ね、11月11日、あの、原神の方で、まあ、かなり大型のアップデートがありまして、それ楽しいっつってね、8時間ぐらい生放送やりながらもうぶっ通しで遊んでたら気づいたら FGO の方でも新しいイベント始まってたっていうねうんよもやよもやだまあ公式の生放送もあってまあ結構今回ね大きいイベントっていうことでまあ来ましたねガチャこれさ星子2体のダブルピックアップ珍しくないかいね、新サーバント2体、まあ、今日にあのこれ日替わりなんで、まあ、あのもちろんね単体ピックアップの日もあるんだけどこの星5サーバーが2体ダブルでピックアップされる新規サーバント新規サーバントが2体これはね今までなかったんじゃないかなって思うんですけどいやよもやよもやだ、まあ、正直ね、まあ、ちょっとね原神の方でね、まあ、最近だいぶ課金をしてしまったんですよねで、原神も新しいガチャが今日から始まって、まあ、そっちでももうすでに4万円、まあ、課金してまして。いやー、しんどい。うーん、<笑>気力、体力、財力、しんどいですねー。まあ、でもねー、俺はねー、俺の責務を全うするよ。ああ、俺の責務を全うする。引くよ。FGO だって好きだもの。だって FGO だって好きだもの。ビコーズアイラブユーですよさあということでね、えー、やっていきましょうかさあ召喚詳細なんですけどまあ一応見ていきましょうはい、えー、日替わりサーバントということで、えー、バンゴッホゴッホですよねポーリナーゴッホねゴッホバッハではなくゴッホで、えー、新登場サーバントピックアップネモつうことなんだけどこれ何これ分かれてるのこれネモ船長はあれなのかいストーリー召喚に追加されるんだはあはあはあはあはあとなると、まあ、ゴッホの方が限定サーバントなんで、まあ、もちろんゴッホの方を、まあ、なるべくだったら狙いたいとうんでまあこの日程でね、えー、ダブルピックアップだったり単体だったりまあ分かれてますねまあそうですね普通に考えたらゴッホの方まあでもネモ船長もね結局ストーリー召喚に追加されるっつってもさみんなストーリー召喚回したことないでしょほぼね、ほぼほぼ回すことなんてないんで、まあ、ここで手に入れる以外方法はね、ほぼないんですけどね。すり抜け狙うなんて、まあ、本当に、アホみたいに低い確率なんでね。で、えー、今回ダブルの場合だと、まあ、0.4、0.4 の 0.8% ということですね。ライダーの根本、フォーリナーのバンゴッホ。ピンセント、バンゴッホだっけ。で、まあ、概念レースがね、まあ、5、4、3といつも通りイベントのレースが追加されておりますという。でそうですね、拙者はね、まあ、やっぱゴッホの方がどっちかといったら、あーまあ、先に出しちゃうと楽かな。だから、とりあえず今回、まあ、どっちかを狙って、まあ、出なかった方の、まあ、日替わりピックアップの日に、まあ、もう片方は狙おうかなと思っております。まあ、動画撮ろうかどうか、怪しいところですけどね。<笑>さあ、ということでね、ちょっと最近、その、ね、あの、原神の方にかまけてたんで、いやー、ちょっと、大丈夫かなと。ねちょっと、FGO のガチャの女神に見放されてないかなと。FGO のガチャ運はね、だいぶ良かったよね。前に動画でやった卑弥呼様、呼び筆出たし、その後もね、アストルフォ君、あの、やってたじゃん。クリスマスの召喚。あれね、10連でなんかポロッと出たんですよ。そう。なんで、まあ、ちょっとね、かなりガチャ運はいいんですけど、さあ、今回はどうかな。さあ、じゃあ、飛行か。心を燃やせあのね、僕ね、ハロウィンの日ね、まあ、当日特に何にもしなかったんですけどあの夜にあの渋谷の定点カメラあるじゃないあの渋谷の定点カメラの映像を YouTube で見ながら、まあ、飯食ってたんですけどあれでしたねもう炭治郎ばっかだったの
。てか、まあまあ人いたね。うん。あの、今年はね、ちょっとあの、コロナの影響で、渋谷集まんの禁止っていう風になってたんですけど、だから例年に比べればね、人少なかったんだけど、まあまあ人いました。炭治郎ばっか。あ炭治郎量産区ばっかだった。よもやよもやだ。あ、同じのばっかじゃねえか。グレーデストーシャン。これが、まあ、イベントの4連想だね。なんかあれじゃないなんか。あのー、なんかさ、あれ、誰だっけ、あいつ。なんかすごい、なんていうの<笑>もう言葉が出ない。あの、スイミングスーツっていうのなんかさ、この、この霊装の、ほら、なんかさ、ダイビングスーツか。ダイビングスーツの桃の柄の部分、なんかすごい、すごいなんかジャギジャギしてね。なんかあれみたい。スーツとかさ、なんかエスカレーターとかをカメラで映すとなんかブラーが出るじゃん。なんていうんだっけ、あれ。なんかあれみたいな感じになってるね。これ、オデュスセウスかそうか、オデュスセウスだ。まあ、性能としては、まあ、3% パーアップの 5% パーアップなんで、まあまあまあ、イベントの時しか使わないよねっていう感じだね、グレイディストーション。さあ、10連は、まあ、よもやよもやでしたね。いや、よもやよもやだったね。さあ、頼みますよ。さあ、サーバント。初手はサーバントだ。さあ、どうなるさあ、キャスター。まあ、狙うはライダーかフォーリナー。フォーリナーが、おっと、金回転。早くも金回転来た。さあ、今回の星4のピックアップはないぞ。アサシンではダメだ。不足点さあ、今回星4のピックアップはないのでね。うん。まあ、あのー、そうですね。ライダーとかフォーリーナーが出たら、おっとこれは期待ができるんじゃないかちょっと重かったぞ。ライダーかフォーリーナー、ランサーじゃダメだランサーじゃダメなんだ。一体この人はどんな英雄なんだパールバティまあでも流れはいいですね。まあ今回その同じクラス柄での星4サーバントのピックがないんで。まあ、もうフォーリナーが来たら確定。ライダーが来ると結構激圧といった形ですかね。いやー、20連目なかなか回りますね。なかなかどうしてよもやよもや。よもやよもや回っているね。ね、皆さんは鬼滅の映画見ましたかね、鬼滅の映画ね、心を燃やせ、まあ、僕も見に行ったんですけど、あれね、ヘブンズビールと、まあ、同じアニメ会社の UFO テーブルが作ってるんだけどね。あの、こう、鬼滅の刃の映画もすごいなんかこう、触手というか、なんかぐじゅぐじゅしたもんめっちゃ出てくるんですよ。それがね、もう完全にフェイトだったね。うん。同じ会社が作ってるからさ、めちゃめちゃフェイトでした。あのー、なんかちょうど聖杯がぐじゅぐじゅしてるやつみたいな。あの、あれみたい。UBW でさ、シンジが取り込まれたじゃん。なんかあんな感じで、なんかめちゃめちゃフェイトだった。あの同じね、あの、YouTube 実況者の吉生くんとかと見に行ったんですけど、吉生くんもね、見ててフェイトだと思ったって言ってたんで、あれは相当にフェイトでしたね。まあ、鬼滅の刃ね。まあ、面白かったですね。やっぱり作画安定してますからね、UFO テーブルはね。はい。うん、カラミティ、カラミ、カラーミートゥルーか。ああ、まあまあまあまあ、これもね、まあ、イベントの冷装って感じですね。虚数ゲソ。さあ、今回、フォーリナーがね、メインの、イベントだから僕フォーリナーすごい好きなんでね、まあ、結構楽しみだねやっぱ新規イベントなんでまあこれはねテンション上がるよね原神ばっかやってる場合じゃねえぞとおっライダーパパパパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン何連だいこれは何連だった50連くらいやっぱ FGO の運いいななかなか FGO の運いいですねこれあれかちょっと待って俺押してないねいやー、ちょっとゴッホー2枚抜きしちゃおうぜ。ユー2枚抜きしちゃいなよ。ゴッホー2枚抜きしちゃいなよ、ユー。ヤマピーがさ、ジャニーズ事務所辞めるって聞いてびっくりしたわ。いやー、あのヤマピーが辞めるのかーっていうね。今回<笑>、だいぶ<笑>、だいぶ雑談が多いけど。さあ、ゴッホー出てくれ。ひまわり。ひまわりのゴッホー。ゴッホーってでも、あの、自画像があるからすごいこう、おじさんの、あー、終わっちゃった。今更改まって名乗るのはどうかと思うけど「海神ポセイドン」と「アンピトリテ」の子トリトンにして潜水艦「ノーチラス」を狩る誰でもないものいろいろ複雑だけどキャプテン・ネモと呼んでくれればいいよろしくねマスタークー思ってたより声クールだね
クールだよこれは俺も思わずジルドレになっちゃうよそうということでまあそうですねどっちかというとゴッホが欲しいって言ってたんでまあ多分ねも出るだろうなとね多分あの僕のね動画を日々見てくださってる皆さんだったらねああ多分こいつゴッホ欲しがってるかねも出るわってね思ってたと思うんですけどまあ私もね同じように思っててやっぱねも出ましたねああだからヒール履いてんねかわいいこれ結局でも男性なの女性なのデンジャーえデンジャードロップさんありがとうございます花森みゆりさんがねえー、担当してますね、声をね。これ、男性とか女性ってどっかで見れなかったっけあ、これ、あれか。絆レベル解放しないと見れないのか。なるほど。なるほどな。なるほど、なるほど、なるほどな。えー、嵐の公開者 C++ ってことで、えー、嵐の公開者ですか。味方全体の砲撃力アップ。で、まあ、いろいろね、長いテキストついてますね。攻撃力アップの、えー、水辺または虚数空間のフィールドにおいてのみ攻撃力アップ。虚数空間か。だか今回のイベントと、セラフなんかあれ虚数空間じゃないの、まあ、セラフは微妙に違うか。虚数空間ってなると。あれかなあのー、あそこ。あの、プロメアプ,プロメアじゃねえや。<笑>あの、キングプロテア。プロメ、プロメアってあれじゃん。アマゾンでやってるアニメじゃん。あの、キングプロテアと戦う場所とか、あれって虚数空間じゃなかったっけちょっと、ちょっとあれだけど、今回ね、虚数空間ってことでね、結構ね、あのー、サクラとかね、BB ちゃんヒューチャリングされるんじゃないかと、まあ、期待しているんですけどね。あまあ、ちょっと他のスキルあれ見てみますね僕ねなんかね公式の生放送基本見ないんですよね FGO に限らずなんか周年の放送とかはさすがに見るんだけどあんまり公式の放送ね基本的にどんなゲームでも見ないんで、まあ、ちょっとね事前情報頭には入ってないんですがえっ、ー、とスキル2ですけど不行不屈 B プラスということで自身にガッツを付与1回5ターン NP チャージが3大最大の 30% うん 30% か、えー、ガッツ発動時に NP チャージ1回5ターンうーんなかなか複雑なあれですねこれね最短チャージターンが7ターンってことでちょ重いですね、えー、旅の導き C++ なんか全体的な間ねスキルのクラスが低いねクラスってかランク、えー、味方全体のアーツ性能アップ3ターン水辺または虚数空間のフィールドの時 A 性能アーツ性能アップ3ターンスターカップあーちょっとなんかスキル見る限りだとなーいまいち感がありけり<笑>なんか水辺,線水辺とか虚数空間なんかだいぶイベントに偏ってる感じだなって感じしますねちょっとなんか最近のキャラクターってねなんかこうスキルテキストが長くてこれどんな効果なのみたいなもの多いじゃないですかあのキアラさんとかさ水着のなんかそれに比べると割とシンプルだけど水辺または虚数空間とかなんか結構ねフィールド限定のあれが多いですね。騎乗 A プラスクイックカードの性能アップ。えー、すごい。でもクイックカード1枚しかないんでしょう。新生 A、怪人のカゴ B。なるほど。さあ、ホーグが、えー、グレートラムノーチュラス。自身のホーグ威力アップが先に入って、これがオーバーチャージで火力が上がると。水辺または虚数空間の誘導好きだな。えー、宝具威力をアップ。いった、水辺または虚数空間のフィールドにおいてのみ、必中状態を付与。敵単体に超強力な、超巨大特攻攻撃。あー、なるほど。超巨大特攻攻撃。あー、まあ、やっぱ尖ってるね。何これあれ他のサバでゴッホとかでさ、水辺とか虚数空間のフィールドにできるみたいな、なんかそういう、そういうなんかスキルがあんのかななんか水辺虚数空間なんか今回のイベントだとだいぶね強そうではあるけどなるほどねはいということで最初ね石を180個持ってたんで120個使ってるということで40連でネモが出てくれましたありがてえ FGO 最近僕に優しいありがたいですね非常に私に優しくしてくれているさあちょっとせっかくなんでネモ船長をこの後、えー、最終サイリンまでまあ素材があれば持ってってみたいと思いますちょっとあの最終サイリン映画出るんでねえー、あの嫌な人はね気をつけてくださいはいでまあゴッホのまあ単体ピックアップまあちょっとネモ船長はねこれ以上重ねる気はないのでゴッホの単体ピックアップがまあ、開催されてる日にもう一度ちょっと動画を撮ってお見せできたらなと思いますんでよかったらまた見に来てくださいそれではぜひともね高評価をポチッと、まあ、チャンネル登録まだの方はぜひともねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますまあ、ここだけの話原神結構やってますので
、原神もプレイしてるよという方はね、ぜひともそちらの動画もよろしくお願い申し上げます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。